Итак, у нас с вами очередная лекция, посвященная предмету Новый Завет. В прошлый раз мы с вами коснулись вопроса, каким образом возникло Священное Писание, какие книги входят в его состав, в общих чертах мы рассмотрели, и обратили внимание на то, что существует четыре Евангелия, да? И Евангелие мы примерно помним, кем были написаны. Кто из вас сможет назвать евангелистов, которые это сделали? Евангелистов было у нас четверо, как мы помним, да? Кто помнит? И? О, прекрасно, да. То есть из этих четверых евангелистов только два человека были прямыми учениками Господа нашего Иисуса Христа. Здесь вы их можете увидеть. Вот, и обращаемся сегодня непосредственно к событиям евангельской истории. Я надеюсь, что все из вас Евангелие читали, вот, поэтому у нас таких вопросов совершенно нелепых не должно быть, и мы с вами должны будем рассмотреть основные вещи, которые нам необходимо знать, которые у нас могут вызвать недоумение. Не просто все подряд мы рассматриваем, потому что у нас часов немного, а мы должны с вами разобрать те необходимые моменты священной истории, которые нам могут быть непонятны. И начнем мы с родословия Иисуса Христа, да, и может возникнуть вопрос, какое отношение родословие Иисуса Христа имеет к нему самому? Кто был отцом Спасителя нашего? Да, то есть Бог. Обручник, да. Вот. Да, да, там идет происхождение из колена Давидова, это очень важно. То есть там на самом деле приводятся две линии. Линия Пресвятой Богородицы и линия Обручника Иосифа. Вот эти две линии, если мы их проследим, то мы увидим, что, да, что они отличаются, то есть это разные. И в конце концов там родословие э, Пресвятой Богородицы, родословие Иосифа Обручника. Да, но они оба были из колена Давида, из рода Давидова они были, поэтому это очень важно. Это очень важно, поэтому не зря на, на это нам указывается, поскольку это является таким необходимым делом, это обетование мы встречаем в Ветхом Завете еще. Вот. К примеру, патриарх Иаков, мы помним, да, кто это был, за 1600 лет до Рождества Христова предсказал, что Иисус произойдет, Иисус произойдет из колена Иуды. Вот помним, 12 сыновей было, и один из них Иуда. Чем он отмечен был в истории? Вот почему именно из этого колена? Мы помним, что когда братья пришли в Египет, помните эту историю, да? Иосиф в Египте, и там что происходит? Просят оставить в заложники тогдашний Иосиф, да, кого? Младшего сына. Так ведь? Вот, и... Именно Иуда говорит, оставьте лучше меня в заложнике. То есть он приносит себя в жертву, понимаете? Вот эта вот жертвенность прослеживается вот уже в то время. То есть, видимо, черты какие-то характера должны были повлиять в дальнейшем на природу. Или, скорее всего, это было таким образом. Вот человек совершил благой поступок, да? и таким образом это оказывает... Влияние на, на всех. То есть для того, чтобы быть праотцом Пресвятой Богородицы, скажем так, человек должен быть достойным. Вот он а, а, такой поступок совершил. Вот. Но пророк Давид, вообще считаясь величайшим пророком, э, получил обетование о том, что именно из его потомков придет Спаситель. Кто из вас помнит, где был рожден? Спаситель, в каком городе? В Вифлееме, правильно, в Вифлееме все-таки. Предсказал это пророк Михей. Опять же, за 700 лет до Рождества он предсказал, что это случится именно там. Также пророк Захария предсказал, что продан Христос будет именно за 30 серебряников. Да? Мы помним, что именно так и произошло. И очень важный для нас момент, пророк Исаия, которого можно назвать ветхозаветным евангелистом, предсказал рождение Спасителя от Пресвятой Богородицы. То есть для нас это не может являться каким-то 
актом, вызывающим сомнения, потому что для Бога все возможно, это нам понятно, правда ведь? Но мы знаем, что иудеи со временем исказили священное писание, то, что у них осталось, и написали там то, что хотели. Вот слово «альма», там, «дева» изменили на просто «молодая женщина». И вот свидетели Иеговы сделали точно так же. К примеру, у них собственный перевод существует, в котором они все э, моменты их, э, вводящие в сомнения, просто исключили. У них никаких сомнений нет, у них там все исправлено. Вот. И Давид, как под, про, про отец Христа, предсказал очень многие вещи. И смерть, и воскресение, и казнь Христова, все это было в Ветхом Завете. То есть, когда Христос говорит о том, что я являюсь именно тем Мессией, о котором мы говорили, о котором мы все ждем, он ссылается на Ветхий Завет, где эти пророчества все существуют. То есть, для нас с вами эти вещи не совсем очевидны. Да? Вот мы вернемся к тому, что эти рыбаки необразованные, о которых мы слышим, и Священного Писания, это люди, как, так, так подобные нам с вами, да, которые не знают ничего. Вот мы с вами не знаем ничего, потому что мы люди нерелигиозные. Не люди тогдашней эпохи жили в традиции э, ветхозаветной, и они прекрасно знали эти тексты. Причем мы с вами имеем возможность прочитать, э, попа, заглянуть в интернет. Тогда всего этого не было. Люди пользовались чем? Свитками этим. Да? И вот что такое синагога? Кто знает? Синагога. Вот. Да, да, это больше там как бы, да, место, где собирались для того, чтобы изучать нечто. Да, слово греческое, кстати, место собрания. И вот по субботам иудеи должны были для чего собираться? Мы в субботу собираемся для таинства, для богослужений. Иудеи же собирались не поэтому. У них храм был один. Давайте вспомним, что государство Израиль это страна небольшая. И всем евреям полагалось несколько раз в год приходить в Иерусалимский храм, приносить жертвы. Да? И старались хотя бы на Пасху прийти туда и жертву эту принести. Так вот, э, синагога — это место, где изучали Священное Писание, и те, кто изучали Священное Писание, тогда знали его довольно неплохо. Вот мы с вами занимаемся практически тем же сегодня. То есть после богослужения мы собираемся для того, чтобы изучить э, священные тексты. Вот, и опять вернемся теперь к родословию. Дело в том, что там некоторые имена не совпадают. То есть вот две линии идет да, исторических, но поскольку а, из колена Давида они должны пересечь, они быть равными, но они не равны, и некоторые имена меняются. Так вот, Юлиан Африкан говорит о том, что так произошло по той причине, что в Ветхозаветном Израиле, мы знаем, существовала традиция, установленная от Господа, когда... В случае, если у человека нету детей, то что нужно было сделать? Да, 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 восстановить ему семьи. И это, и это дети считались, дети вот этого человека. Вот. Но в данном случае описывается, в одном месте указывается, это как ребенок того, кто умер, а в другом месте как ребенок его брата описывается. Вот. Поэтому никаких несоответствий нету, то есть разночтений вот, в традиции передачи поколений там тоже нету. И вот теперь вернемся непосредственно к истории воплощения Христа. Мы знаем, что он родился в условиях, не подобающих царю, скажем так, правда ведь? Родился он где? В пещере, то есть в месте, ну это хлеб по сути, это естественный какой-то грот, где держали животных. Не было гостиницы, не было даже колыбельки. Да, да, то есть самый низший такой уровень. Вот. И даже колыбельки не было, мы знаем, что льясли это кормушка для животных. Это не специальная кроватка. Вот. Но при этом э, мудрецы тогдашние, волхвы, волхвами они названы в Священном Писании, э, определили по звезде именно то, что родится царь Иудейский в это время. И придя в Израиль, они невольно, э, будучи в Иерусалиме, об этом донесли царю Ироду. И что он решил сделать? Да, это он потом решил. Сначала он хотел его носить, и он их попросил. Вы, пожалуйста, когда будете возвращаться, придите и скажите, кто этот человек. Ну, понятно, он сразу был готов его убить. Вот. А им откровение было во сне, что делать этого не нужно, и они ушли иным путем, как сказано, иным путем в свою страну. Вот. И что после этого делает Ирод? До двух. До двух. До трех? До двух. Двух. 
Да. Двух. И сколько погибло детей тогда? 14 тысяч по преданию. Да. Почему до двух? Потому что, э, ну, следуя логике, волхвы пришли не в тот же день, когда родился Христос, а спустя какое-то время, и мы читаем в Священном Писании, что нашли его в доме, ну, естественно, не в пещере. И, возможно, ему было уже около года. И они ему об этом сказали, Ироду. Он посчитал примерно, что да, до двух лет всех детей я уничтожу, этим избавлюсь. И почему же он не смог этого сделать? Что произошло? Не в, Юр, не, не в, в Египет, да, конечно, потому что сам Ирод находился в Иерусалиме. Но они искали царя иудейского. То есть нормальному человеку не придет в голову, что царь, рожденный в неком государстве, не, может быть не в столице и не в царском дворце. Правда ведь? То есть это совершенно логично. А представить то, что сами иудеи отвергли своего царя таким образом, ну это... Ну, Невероятно было для них. Вот пришли они и спросили у царя, вот кто будет твоим заместителем, вот так скажем. Кто будущий царь после тебя? Он тут приходит в ужас, естественно. Потому что он сам был потомком, кого был он? Потомком Исава. То есть не потомком Иакова, потомком Исава. Он незаконно занимал свой трон. Вот естественно, он понимал, что он не имеет на это права. Вот, после того, как Христос родился, мы... Опускаем историю с Иоанном Крестителем, мы это помним примерно, да? Что Иоанн Креститель где-то на полгода младше Спасителя. И был он его родственником, получается так. И провел он в пустыне всю свою жизнь. Был он величайшим из пророков. Вот. Но подробности мы опустим, мы вернемся к нему попозже. После того, как Христос с семьей вернулись из Египта, следующее место, где мы его встречаем, это что у нас? И возраст, давайте вспомним. Да, 12 лет, да, прекрасно, да, 12 лет. Вот. И что же тут удивительно? Ну хорошо, сидит ребенок в храме, читает э, Священное Писание. Ну неужели кто-то из наших детей не может взять Новый Завет и там читать то, что ему нравится? Может? Может. Почему же это вызвало такое вот недоумение у них? Не, ну тут... Нет, нет, ну то, что еще до этого мы не дошли, там дальше будет, дальше. Вот, вот они приходят в храм, его мать и э, приемный отец потерялся. потерялся, да, они его находят и видят его в, в каком качестве. Он сидит с учителями закона, и закон этот они вместе изучают, и что их поразило. Вот дело в том, что мы с вами можем открыть в любом месте Священное Писание, прочитать, ничего не понять, на этом успокоиться, и решить, ну, ну, ну а что, или понять что-то свое. Дело в том, что... Считается, что некоторые книги, по крайней мере, тогда считалось это у древних евреев, что некоторые книги нельзя читать до наступления определенного возраста. То есть до 30 лет книгу пророка Исаи читать, допустим, было нельзя. Бесполезно. То есть, понимаете, Дух Святой еще на человеке не мог никак отразиться. Вот именно поэтому Спаситель вступает на свою проповедническую стезю по наступлению 30-летнего возраста, не раньше. Да? Вот. И именно по этой традиции священником в современной церкви человек не может стать до наступления 30 лет, а деканом до наступления 25. То есть нужна какая-то мера возраста, в которую человек должен войти, прежде чем он сможет освоить какие-то вещи. Поэтому, если кто-то по каким-то причинам не может э, что-то понять, посмотрите в свой паспорт. Может быть, все нормально, не надо пугаться. Вот. Поэтому... Вот это их поразило. 12-летний ребенок понимает, усваивает такие вещи, которые он не должен усвоить, он не может их понять. Это вот было уже одним из чудес, одним из самых первых чудес, на которые мы внимания, как правило, не обращаем. Ну, нашли, нашли, ну и что, да? Вот мы так это воспринимаем. Вот. И следующий раз, когда мы встречаем Христа уже, это что у нас? Крещение. Да, вот, предваряет его... Проповедание Иоанна Притечи, и следующее это крещение. Так вот, для чего крещение нужно было Христу, который сам безгрешен? Как вам кажется? Две версии основных давайте попробуем рассмотреть. <coughs> Ну-ка, кто? Ну да, то есть сказано, да, бы исполнилась всякая правда, так же? И второй такой момент. Я говорил об этом неоднократно, но еще раз напомню, впереди у нас один языческий праздник, да, Новый год, 
А потом в наш еще один уже христианский праздник, как раз крещение Господне, Богоявление, параллельно празднуется снова языческий праздник на христианской традиции, в которой все люди лезут в прорубь в надежде, что будут омыты их грехи. Причем неоднократно люди об этом говорят утвердительно. Да, я собираюсь окунуться для того, чтобы смыть грехи. Вопрос, как это возможно? Вот, так вот, Христос, неужели таким же образом должен был омыть свои грехи, войдя в воду? То есть что освещает нас? Вот мы ради чего делаем вот это все? Кто властелин всего мира и кто дает святость? Материя или Бог? Вот. Для чего нам нужна вода? Послушайте. Да, в некотором смысле после. То есть вопрос к православным. Если мы входим в прорубь, на крещение, какие конкретно наши грехи смываются? Вот. Какие? Никакие, прекрасно, 5 баллов, хорошо. Вот, потому что а, освещаемся мы не в силу воздействия воды, а в силу того, что Христос воду освещает. Так вот, одно из объяснений необходимости крещения Христа заключается вот в чем. Мы помним, что Христос, сойдя в воду, вышел сразу же, мы читаем об этом, зашел и вышел. А что нужно было сделать, войдя в воду? Конечно, то есть человек заходил, и, его, и он креститель как бы топил. Ну все, ты вот ветхий человек умер, я тебя утопил. Теперь это новый человек, да? Причем были случаи, когда людей подобным образом действительно топили, случайно. Поэтому это было страшно. Это сейчас большинство людей плавать умеют, тогда они не умели этого делать. Это было серьезной опасностью. Так вот, Христос зашел и вышел, он грехи не исповедовал. Так вот, он взял на себя всю греховную природу, все наши грехи, которые мы совершали, все человеческое, которое совершило уже и совершать будет. Поэтому простить грехи может только Господь, потому что он взял их на себя. И поэтому вода освещается силой Христовой. То есть Христос действует своими энергиями в этой воде, а вода тут вообще ни при чем, понимаете? То есть невозможно зайти в воду и получить отпущение грехов. Вот, ну, вода действительно является, становится священной в это время, это да, это правда. И что он совершил после этого? Вот, вот он крестился, и следующий момент, который ну, у него в пустыню уходит. Да. Для чего? Там конкретно сказано, для искушения дьявола. Да? Для искушения дьявола. А для чего же нужно искушение дьявола? Ну, Зачем? Зачем это необходимо? Угу, все правильно. Мы знаем о том, что Христос, живя обычной жизнью обычного человека, не пользовался своими божественными силами, чтобы облегчить собственную жизнь. То есть он мог взять... И спастись, он мог взять и не пострадать. Вот мы иногда сравниваем, вернее не мы сравниваем, а нам приводят в пример людей, которые пострадали за свои убеждения. Они говорят, а посмотрите, а чем ваш Христос отличается от того же Сократа, к примеру. Мы знаем, что Сократ, будучи обвинен в преступлениях против Афин, добровольно выпил яд. Причем он говорил, да, я попаду в то место, где находятся души великих людей, я буду общаться с ними. То есть иногда его называют христианином до Христа, именно поэтому. Так вот, это равная величина или нет? Ну как обоснуйте свои позиции. Почему нет? Ну, это все равно Христа Да, ну Христос говорит, это, это не, не ты у меня отнимаешь жизнь, он говорит, это я ее отдаю. То есть ты ничего не можешь сделать без воли Отца. Следовательно, без собственной воли. Мы говорим о том, что Христос добровольно пошел на страдания. Он мог это, это избежать. Как Бог, правда? Так в чем же отличие в таком случае? Ну, так вот, ну, жер, ну, Сократ тоже говорит, я вот, говорит, это делаю ради вас, по, по сути. Вы так хотите? Ну, нет, это нам с вами очевидно, да. А вот нам задают такой вопрос завтра, и мы что можем на этот счет ответить? А таких случаев было много в истории, довольно много. Даже вот возьмем человек в Великую Отечественную войну, приносит свою жизнь за других людей. Это понятно, это тоже подвиг, он не отрицается. Но почему подвиг Христа выше, чем подвиг вот человека? Дело в том, что у людей выбора нету. Он все равно погибнет раз, то есть он умрет в любом случае. 
И вот в случае с Сократом у него была возможность оправдаться на суде. Да, но это пошло, было бы против его принципов. Но самое главное, у него не было сил, которыми он мог бы отстоять свою правоту. Христос мог уничтожить весь мир, мог уничтожить своих судей, мог изменить все, что угодно. Он мог лишить разум, все, что угодно мог сделать. Правда? У тех людей, которые обычными людьми являются, таких возможностей нет. И Христос ничего не сделал для себя самого. Понимаете? Для того, чтобы себе облегчить участь, не сделал ничего. Хотя ему это не стоило никаких трудов. И вот в искушении в пустыне происходит как раз следующее. Давайте вспомним эти искушения, как они развивались. Залкал Христос, мы начинаем на сороковой день. Вот сейчас у нас идет пост. Так вот у нас пост какой? Кто соблюдает пост, да? Так примерно для, по себе, по себе там, в сердце ответьте. Вот в чем у нас пост заключается? Мы, ч, мы, да, мы чего-то не едим. Тут не ел ничего вообще 40 дней. Христос так постился. А? Ну так что. Тут сложно сказать, вряд ли человеческая природа может без воды просуществовать 40 дней. Еще и в пустыне, Еще и в пустыне да. Вот. Но пить и, и вкушать пищу это Да, и вот на 40 день взалкал, то есть он истощил себя до такой степени, что уже почувствовал ослабление силы. Сатана в этот момент подступает. Кстати, обратите внимание, сатана к нам подступает в те моменты, когда мы ослабеваем духовно, так ведь? Духовно и физически. Вот он ждет этого, и понимает, что пока мы сильны, бесполезно бороться. Как только мы слабеем, поэтому это нормально, это, к этому нужно быть готовыми. И вот он говорит о том, что сделать для себя чудо. Да? Ну то есть это нормально, ты сейчас умрешь, может быть, от голода. Вот сделай для себя чудо, ничего страшного. И что Христос ему отвечает? Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий. Это он цитирует из книги «Второзаконие» отрывок. Почему он это, этот отрывок приводит? Потому что евреи, путешествуя по пустыне, что сказали Моисею? Да зачем ты нас сюда привел? Мы хорошо жили в Египте, мы ели мясо. У нас все было нормально, а ты тут нас вывел непонятно для чего. То есть они возроптали. И что было следствием этого? Вот мы помним, что в землю обетованную никто из тех, кто вышел из Египта, не вошел. Правда? Вот именно по той причине, что они... Вот Господь говорит, потерпите, я вам дам следующее. Мы же знаем, что Господь не собирался их водить по пустыне 40 лет. Они бы просто прошли этот путь, получили бы то, что было обещано. Но они начали роптать, хулить Бога, возмущаться. Господь, ну значит вы недостойны той великой награды, которую я вам приготовил. И точно так же бывает и мы. Вот нам чуть-чуть потерпеть, до поста остается два дня, до конца поста остается два дня. Человек просыпается около холодильника с куском колбасы в руках, да? И так, ну как же так, да? Вот, вот это нужно контролировать, это нужно видеть в себе и быть готовыми, что да, мы готовы. Не буду я есть эту колбасу, не буду, не буду. Раз, все, да? Искушение, искушение. Не нужно забывать о том, что искушения в нашей жизни есть, они будут. Вот, давайте ко второму искушению перейдем. Да. Да, да, да. И дальше. И говорит ему лицо Сын Божий, брось вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, угу. и на руках понесу тебя, да не приткнешься о камень ногу твою. Угу. И Христос на это отвечает, что? Но Иисус сказал, ему написано также, не искушай Господа Бога твоего. Да, так что значит не искушай вот в нашем с вами случае? Иногда человек думает. К примеру, а вот хочу белый Мерседес, а слабо тебе, Господи, дать мне белый Мерседес, к примеру, да? Вот так он думает, искушает. Вот, нам вот то, что Господь дает, то нам и нужно. Если нам нужно что-то больше, вот, э, то может быть только кажется нам, что нам это больше нужно. Нам же нужно получить то, что необходимо для спасения, а не то, что нам хочется. Вот поэтому не нужно искушать Господа. И в случае, когда у нас возникают ситуации, где мы возможного зла можем избежать, то не нужно искушать Господа, да, не нужно. Вот мы видим там гололед, внимательно нужно идти, не думать, что а Господь управит, я сейчас там раз, потом бац и перелом, как же Господь это допустил, правда ведь? Да, или можно палец себе отрезать случайно, нарезая хлеб тоже, в торопях, если это делать. Ну, к примеру, поэтому не искушаем Господа, мы должны знать, что 
То, что от, зависит от нас, должны сделать мы. То, что мы уже не можем, то тогда уже делает Господь Бог. Вот когда начинается литургия, Диакон говорит такие слова, «Время сотворите Господи, и владыка благослови». То есть мы сделали все, что могли, дальше сотворит Господь. И Святым Духом освещается уже хлеб и вино, и мы становимся людьми, способными принять святое, святое причастие. То есть с этого времени уже творит Господь. Так и здесь, где-то есть место, где должен делать Господь, где-то должны сделать мы. Вот вы пришли сегодня сюда, открыли тетрадочки, записали, изучили все. А иногда человек думает, а мне Господь откроет. А почему так должно быть? Почему Господь должен делать что-то за нас? Правда? Вот. И давайте последнее искушение вспомним. Да, да, вот что там произошло у нас? Да, да, да. Угу. Ну, и отсюда какой вывод мы можем сделать? Ну хорошо, да, все правильно, все правильно. Вот мы, ну, мы, как правило, на первом уже застреваем. А куда дальше? Так вот, таким образом развиваются страсти, когда сначала похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Человек, как только у него что-то в жизни начинает получаться, ему хочется власти. Ему хочется власти, хочется получить возможность сделать что-то еще большее, там, да, управлять людьми. Понимаете? Вот многие люди бывают таким образом живут. Он живет довольно скромно. Он питается умеренно. Вот, но он может себе позволить другими людьми командовать. Вот это вот искушение, которое самое опасное. А проистекает оно непосредственно из гордыни. Понимаете? То есть человеку важно что? быть чем-то большим. Вот богоподобие незаконное, когда человек хочет приобрести богоподобие не как власть над собой, а как власть над другими. Я имею право управлять. Да, это самое страшное сатанинское такое искушение. Вот следует это, об этом помнить и с этим бороться.